ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு சுபி ரெசிபிஸ் தமிழ் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் வெஜ் நான்வெஜ் ரெண்டு பேருமே இந்த ரெசிபி வந்து செஞ்சு பார்க்கலாம் ஏன்னா வந்து இது வெஜ் ரெசிபி ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் அப்படியே வந்து மட்டன் கோலா உருண்டை மாதிரியே இருக்கும் அதனால் வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களும் இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இது ஈஸியாக பண்ணிடலாம் டக்குன்னு பண்ணிடலாம் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சேனை கிழங்க வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கலாம் க்யூப் க்யூபாக கட் பண்ணி வெ வச்சுருக்கேன் இது வந்து நம்ம சுடு தண்ணியில் தான் போட போகிறோம் அதனால் வந்து க்யூப் க்யூபாக கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி சில இடத்துல வந்து இந்த தோலெல்லாம் எடுக்க முடியாது இந்த கட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும் இப்போ வந்து நம்ம சுடு தண்ணியில் போட்டு நல்லா ஒரு ரெண்டு கொதி விட்டுக்கலாம் சுடு தண்ணியும் மஞ்சள் மஞ்சள் தூளும் சேர்த்து கொதி விட்டுக்கலாம் வந்து வேக வச்சிட வேணாம் நம்ம வந்து அரைச்சி தான் கோலா உருண்டை பண்ண போகிறோம் அதனால் ஒரு சும்மா ஒரு கொதி விட்டு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா சேனக்கிழங்கில் வந்து அந்த அரிப்பு அரிக்கிற கிழங்காக இருந்தால் இந்த சுடு தண்ணியில் நம்ம வாஷ் பண்ணும்போது போயிடும் அதனால் ஒரு ரெண்டு கொதி விட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா ரெண்டு கொதி விட்டு நல்லா ட்ரை ஆகிட்டு எடுத்துக்கணும் நம்ம ஈரம் இருக்கக்கூடாது ஈரம் இருந்தால் நல் நம்மளுக்கு வந்து சரியாக வராது கோலா உருண்டை நான் நல்லா ட்ரை பண்ணிவிட்டு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா ஒரு ரெண்டு சுற்று விட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நல்லா ரெண்டு சுற்று விட்டு எடுத்தாச்சு இது ஒன்று ரெண்டுமாக இருக்குது இப்போ வாங்க மசாலா ஐட்டம்லாம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் வந்து சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு முக்கால் ஸ்பூன் வந்து மிளகு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் வரையும் ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ரெண்டே ரெண்டு பட்டவத்தில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா பட்டவத்தில் வந்து நல்லா கிள்ளி சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் வந்து ஒரு பட்டை மூணு கிராம்பு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்பூன் இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா அரைச்சிக்கலாம் இப்போ வந்து அரைச்சி எடுத்தாச்சு அரைச்சி எடுத்து நம்ம மிக்சிங் பவுலுக்கு வந்து மாற்றிட்டேன் பாருங்க கொஞ்சம் குற குறப்பாக அரைச்சிக்கணும் இந்த மிளகெல்லாம் வந்து தெரிகிற மாதிரி இருந்தால் நல்லா இருக்கும் கோலா உருண்டா இப்போ பொடியன் இருக்கிற வெங்காயம் கொத்தமல்லி கருகப்பில் இது எல்லாமே சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பும் வந்து இந்த சமயத்தில் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு நாலு ஸ்பூன் வந்து பொரிகடலை மாவு வர மாதிரி வந்து பொரிகடலையை வந்து நல்லா அடித்து வச்சுருக்கேன் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி உருண்டை வந்து நல்லா பிடிக்க வர அளவுக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த நான் காக்கிலோ அளவு சேனக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் இந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலுலேருந்து நாலரை ஸ்பூன் வந்து பொரிகடலை வந்து அடித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த தூள் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் நிறையா வந்து சேர்த்துடக்கூடாது சேர்த்துட்டா வந்து சேனக்கிழங்கு டேஸ்ட் வந்து தெரியாது அதனால் பார்த்துட்டு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ உருண்டு பிடிச்சிக்கலாம் ஒருவேளை உங்களுக்கு கையில் கொஞ்சம் ஒட்டுற மாதிரி இருந்ததுன்னா லேஸாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இல்லைன்னா தண்ணியில் லைட்டாக நினச்சிட்டு கூட கையை நினச்சிட்டு கூட உருண்டை பிடிச்சிக்கலாம் சூப்பராக வந்து பிடிக்க வந்துடும் அதுக்காண்டி வந்து பொரிகடலை மாவு வந்து நிறையா சேர்த்துடக்கூடாது நல்லா இருக்காது நீங்கள் பொரிகடலையை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக அடித்து கூட சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா கடலை மாவு சேர்த்துட்டா வந்து இந்த உருண்டைக்கு வந்து நல்லா இருக்காது ஒரு மாதிரி பிரிஞ்சு போயிடும் இப்போ எல்லா உருண்டையும் வந்து பிடிச்சாச்சு வாங்க இப்போ பொறிச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ என்ன சூடானதும் நம்ம வந்து ஒன்று ஒன்றா போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து நான் மூணு மூணாக போட்டு எடுக்க போகிறேன் சேனக்கிழங்கு இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நம்ம நான்வெஜ் சாப்பிட முடியாது இந்த டயத்தில் வந்து நமக்கு சாப்பிடணும் போல் இருக்கிறப்ப நம்ம இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடும்போது செம டேஸ்டியாக இருக்கும் அப்படியே மட்டன் கோலா உருண்டை மாதிரி இருக்கும் இதோட டேஸ்ட்டு இது வந்து கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சே நம்ம பொறிச்சிக்கலாம் என்ன காஞ்சதும் சிம்மில் வச்சு பொறிச்சிக்கலாம் இல்லைனா வந்து வேகாது உள்ள இப்போ பாருங்கள் நான் சிம்மில் வச்சு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரையும் பொறிச்சு எடுத்தாச்சு இது சூப்பராக இருக்கும் நம்ம ஈவினிங் டைமில் குழந்தைங்களுக்கு ஸ்நாக்காகவும் கொடுக்கலாம் நம்ம சாதத்துக்கு வந்து சைடிஸாகவும் செஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் சிம்மில் வச்சு பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் வந்து நம்மளோட உருண்டை வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்மளோட சூப்பரான சுவையான சேனக்கிழங்கு கோலா உருண்டை வந்து செம்மையாக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் எப்படி உள்ளே வெந்திருக்குன்னு செம்ம டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் இப்போ நான்வெஜ் இல்லாத டைம்லாம் வந்து நான்வெஜ்ஜை சாப்பிட்ற ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த கோலா உருண்டை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சேனக்கிழங்கில் வந்து கல்யாண வீட்டில் பண்ணுற மாதிரி
சூப்பராக வரும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் சுபி ரெசிபிஸ் தமிழுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பாய்